आदब दोस्तों मैं हूं शहजाद आलम बर्नी आप देख रहे हैं द बर्नी शो आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है कि मोदी जी के 20 लाख करोड़ के पैकेज से कितना आत्मनिर्भर होने वाला है भारत और किसको मिलने वाला फायदा ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि हर बार जनता को ऐसा लगता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं लेकिन अच्छे दिन जो जनता के तो नहीं आते अच्छे दिन आ जाते हैं अडानी जी के अंबानी जी के टाटा के और बिरला के होंडा के अलग अलग लोगों के जो बड़े बड़े लोग हैं वेदांता ग्रुप के इन सब के जो है अच्छे दिन आ जाते हैं दरअसल मामला कुछ ऐसा ही है पिछले दिनों लॉकडाउन के बीच मोदी जी प्रकट हुए और उन्होंने अभी तक के सबसे बड़े राहत पैकेज का अनाउंसमेंट किया कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया जाएगा ये जुमला सुनते ही लोगों को ऐसे लगा कि शायद अब जनता को बहुत ही बढ़िया दिन देखने को मिलेंगे वाकई में जिन अच्छे दिनों की बात 2014 से की जा रही है वो अच्छे दिन शायद अब कोरोना की वजह से आने वाले हैं लेकिन ऐसा होता अब दिख नहीं रहा है परत दर परत जब 20 लाख करोड़ का पैकेज की सच्चाई सामने आनी शुरू हुई तो अब ऐसे लगने लगा कि ये तो अच्छे दिन फिर से उन्हीं लोगों के आ रहे हैं जिनके पिछले छः साल से आ रहे थे आपको बताते हैं कि 20 लाख करोड़ के पैकेज में लिक्विडिटी को इंक्लूड किया जाए लिक्विडिटी होती है जो आरबीआई से पैसा दिया जाता है बैंकों को कि वो लोन दे सकते हैं इसमें से 8 लाख करोड़ पहले ही दिया जा चुका है अभी 4 से 5 लाख करोड़ की और लिक्विडिटी दी जाएगी निर्मला सीतारामन जो कि देश की वित्त मंत्री हैं वो फेजेज में अनाउंसमेंट कर रही हैं चार बीस लाख करोड़ के अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट से पहले उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि एक लाख सत्तर हज़ार करोड़ का राहत पैकेज दिया गया है मोदी जी ने उस एक लाख सत्तर हज़ार करोड़ को भी इसी बीस लाख करोड़ में जोड़ दिया उससे पहले जो बैंक ने आठ लाख करोड़ का लिक्विडिटी दी थी उसको भी इसी में जोड़ दिया गया अब जो बाकी पैसा बचा है वो कहाँ जाएगा क्या वो जनता को मिल पाएगा आमतौर पर अगर बीस लाख करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन करें और आप देश की जनता की 137 करोड़ आबादी में से 100 करोड़ लोगों को पैसे देना शुरू करें तो एक व्यक्ति के हिस्से में बीस हज़ार रुपये आते हैं पंद्रह लाख नहीं आएंगे कभी आप पंद्रह लाख सोचें लेकिन हाँ बीस हज़ार रुपये आते हैं उस हिसाब से इसका मतलब कि अगर किसी की पांच लोगों की फैमिली है तो एक फैमिली पर एक लाख रुपये मिल जाएंगे लेकिन क्या किसी को एक लाख रुपये मिलेंगे वो वो दरअसल क्यों नहीं मिलेंगे वो जब फेजेज खुलने शुरू हुए तो तब समझ में आना शुरू हुआ कि ये पूरा खेल क्या है निर्मला सीतारामन ने पहले फेज का अनाउंसमेंट करा तो गरीबों की बात की दूसरे फेज का अनाउंसमेंट किया तो गरीबों की बात की छोटे स्केल रेडी वालों को दस हज़ार रुपये दिए जाएंगे मतलब कि जो ठेली वाले होते हैं उनको दस हज़ार रुपये का वो भी लोन दिया जाएगा वैसे नहीं बांटे जाएंगे लेकिन अब जब चौथे फेज तक निर्मला सीतारामन पहुँची तो पता चला कि ये तो पूरा खेल तमाशा फिर से घूम फिर के वहीं आ रहा है और पूरा फ़ायदा होने वाला है टाटा पावर्स को जे स्टील को अडानी ग्रुप को अंबानी ग्रुप को वेदांता ग्रुप को हिंडाल को यानी कि आदित्य बिरला ग्रुप को निर्मला सीतारामन ने साफ तौर पर कहा कि सरकार इस राहत पैकेज के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो पावर कॉरपोरेशन या पावर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिवाइव करने वाली है कोल को रिवाइव करने वाली है एनर्जी को रिवाइव करने वाली है उसके अलावा जो है माइनिंग को रिवाइव करने वाली है पेट्रोलियम को रिवाइव करने वाली है इसका मतलब ये हुआ कि ये पैसा जो है अब फिर से जो है दोबारा पहुंचने वाला है किनकी जेब में जो लोग इस देश को आजकल कंट्रोल कर रहे हैं छह एयरपोर्ट और नए नीलाम होने वाले हैं पहले से छह अडानी ग्रुप के पास जा चुके हैं अब ये छह किसके पास जाएंगे ये भी आप बेहतर समझ सकते हैं तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आपको मिलता है बीस लाख करोड़ का जुमला और बीस लाख करोड़ का जो खेल तमाशा है वो धीरे धीरे आप सबको समझ में आ जाएगा कि यह पैसा आखिर जा कहाँ रहा है आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं अपनी राय जरूर बताएं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में जाएं जाकर के अपनी राय में जरूर बताएं आज के इस एपिसोड में इतना ही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया